bienvenue. Encore, euh, encore un petit live. Ce n'était pas prévu aujourd'hui. En fait, je n'avais pas l'intention à la base d'en faire un, mais disons que j'ai été un peu incité indirectement parce que beaucoup de gens me posent la même question et je pensais avoir répondu, mais du coup, je vais, je vais en profiter puisque on me l'a reposé aujourd'hui. Voilà, donc en fait, euh, la question est la suivante, c'est qu'est-ce qui va se passer euh, pendant une séance C'est-à-dire, euh, beaucoup de gens me posent la question, parce que soit ils ne connaissent pas l'hypnose, soit ils se demandent qu'est-ce qui se passe dans la séance d'hypnose d'une manière générale. Alors c'est vrai que moi, euh, sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà mis, je crois, deux ou trois vidéos sur le sujet, il y a bien deux, trois ans maintenant, et donc... Euh, bah je, je réitère encore une fois pour les personnes qui, qui aimeraient savoir, parce que beaucoup de gens ont cette peur de l'hypnose, beaucoup de gens ont une appréhension, c'est sans doute le phénomène de la télévision, c'est sans doute les, les shows, les spectacles. Alors pourquoi ils ont peur Alors je dis « ils », c'est peut-être vous hein, d'ailleurs. Pourquoi la plupart des gens ont peur de l'hypnose lorsqu'on fait une séance eh bien, ce, ils ont peur, ce dont ils ont peur, en fait, c'est finalement euh, de perdre le contrôle. Souvent, c'est ce qui revient, c'est « oui, mais j'ai peur parce que c'est de l'hypnose et euh, j'ai peur de ne plus rien contrôler ». Donc ça, c'est euh, souvent la peur euh, que, qui est évoquée. On parle aussi d'intrusion, euh, l'idée du lavage de cerveau, vous savez, comme dans les vieux films à l'époque, où on a l'impression que la personne euh, va perdre complètement tous ses moyens. Et donc... Euh, ça me fait sourire parce qu'évidemment, moi, ça me semble tellement loin de tout ça, mais en même temps, je peux comprendre l'inquiétude. Je vais vous dire que moi-même, quand j'ai débuté dans l'hypnose, j'avais l'impression que ça serait comme ça. J'avais l'impression que ça allait être une, une fascination, euh, qu'il allait, allait se passer des choses un peu particulières, qu'on allait dormir. Alors tout ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le principe de l'état modifié de conscience, si vous entendez ce nom, état modifié de conscience, il y a quand même la conscience. Donc vous restez conscient. Même si ces états sont parfois euh, légers, moyens, profonds, vous restez en conscience de toute façon. Et je vais même vous dire autre chose. Les gens qui sont euh, à la télévision, vous savez, quand on dit « vous dormez à trois, vous fermez les yeux, vous dormez », bon déjà, ce n'est pas ce que je fais en, en, en accompagnement, hein. mais quand vous entendez ça, quand on dit « vous dormez », en réalité, la personne ne dort pas, c'est-à-dire qu'elle est complètement consciente de ce qui se passe. Hein. Elle est consciente, pour elle, c'est un jeu. Euh, souvent, je prends l'exemple de quelqu'un qui serait ivre. Eh bien, si vous avez bu, euh, par exemple, de l'alcool et qu'on vous dit « tiens, euh, vas-y, monte sur la table et danse », eh bien, si pour vous, c'est un jeu, c'est amusant, vous êtes désinhibé, ben, vous allez le faire. En fait, c'est ça, c'est un jeu. Et peut-être qu'après, ben, on va vous dire « tu sais que tu avais dansé sur la table », et vous risqueriez de ne pas vous en souvenir, par exemple. Ben, voilà, c'est un état second, un état euh, euh, qu'on appelle l'état hypnotique. Donc, vous voyez, il y, y a en quelque sorte une, un amalgame avec l'idée de euh, « à trois, vous dormez » et l'idée qu'on va vraiment dormir. Euh, si on dort, on n'est plus dans un état hypnotique. Là, on ne peut rien faire. Je veux dire, si la personne dort, euh, je veux dire, ce n'est pas évident de faire passer des messages. Donc, au contraire, on a besoin que cette personne soit complètement là et cette idée de perdre le contrôle, c'est finalement uniquement, ça c'est une peur que, bah, que beaucoup de gens ont, en réalité le, le contrôle que vous croyez perdre, c'est finalement votre ego qui a peur. Parce que l'ego il veut tout contrôler, il veut tout surveiller, il veut que tout se passe bien. Et en fait, alors non seulement on ne perd pas le contrôle, mais en plus de ça vous gagnez, vous gagnez à l'intérieur de vous en contrôle. C'est-à-dire que c'est vraiment un état qui vous permet de reprendre votre plein pouvoir. Vous savez, souvent on dit « oui, mais l'hypnose c'est un pouvoir de l'hypnotiseur ». Rien du tout, ça n'a rien à voir. L'hypnose c'est un savoir, on nous enseigne l'hypnose et le seul pouvoir qu'il peut y avoir euh, par rapport à l'hypnose, c'est votre propre pouvoir, votre pouvoir à vous. Et en fait, euh, c'est important de bien recadrer les choses pour que vous puissiez finalement vous sentir à l'aise quand vous venez en séance. Euh, comme je disais encore à quelqu'un au téléphone ce matin, on ne, peut pas, euh, on ne va pas rajouter de la peur si déjà la personne vient pour régler un problème de mal-être ou de peur ou, euh, ou je ne sais quoi, on ne va pas en plus rajouter la peur de l'hypnose. Voilà, donc l'idée si vous voulez, alors ce qui se passe pendant la séance d'hypnose, donc ça je vais justement en parler, euh, c'est que dans un premier temps, donc on ne va pas tout de suite faire l'hypnose, dans un premier temps vous venez, vous euh, m'expliquez euh, ce qui se passe et moi bien sûr je vais vous poser des questions, je vais repérer un petit peu à quel niveau ça se joue, 
euh, la façon dont vous en parlez, la façon dont vous réfléchissez, la façon dont, euh, bah, je ne sais pas, si par exemple il y a un mal-être, eh au moment où vous allez me parler, peut-être que je vais voir à quel niveau se joue votre mal-être. Et à travers les réponses et la façon dont vous répondez, eh bien, ça va, moi, ça va m'orienter euh, vers euh, justement ce que je vais utiliser, vers le protocole que je vais utiliser, l'accompagnement que je vais utiliser. Et la façon dont vous me parlez, c'est un indicateur très précieux. Je ne peux pas, par exemple, si vous me dites « tiens, je viens pour arrêter de fumer, ok, asseyez-vous, euh, on y va, on commence ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait vraiment un travail, euh, c'est du sur-mesure. Donc, pour que ce soit du sur-mesure, j'ai besoin de l'information. Et moi, je vais simplement vous resservir cette information, mais dans un langage hypnotique. Alors, qu'est-ce que le langage hypnotique J'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Le langage hypnotique, c'est finalement ni plus ni moins, alors on parle la même langue, hein, c'est ni plus ni moins qu'un langage que l'inconscient va comprendre. Alors, l'inconscient va comprendre les métaphores, va comprendre les symboles, va comprendre tout le langage émotionnel, le ressenti, etc., les sensations. Et c'est tout ça, quelque part, qui, euh, qui va euh, être animé à l'intérieur de, de la séance. C'est-à-dire qu'on va s'exprimer, non pas avec la logique en disant « vous savez, ça serait bien que », parce que ça, ça ne marchera pas, mais on va faire un contour de sorte que l'inconscient puisse comprendre ce qu'on lui demande, tout simplement. C'est simplement comme une, tradu une traduction simultanée, finalement, ce n'est ni plus ni moins, une traduction simultanée pour dire à l'inconscient ben « voilà, voilà ce que me demande la personne ». Donc, quelque part, en gros, c'est « toi l'inconscient, tu sais faire, fais-le ». C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Et donc, euh, c'est ça qui est assez euh, intéressant, c'est que c'est justement tellement simple euh, que parfois les gens se demandent euh, où se trouve la subtilité. En réalité, la subtilité, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de votre cerveau, finalement. Parce qu'on a tous ce pouvoir en nous de pouvoir, euh, finalement, euh, communiquer avec notre inconscient. Et lorsqu'on fait passer un message à l'inconscient, eh bien, euh, il y a une subtilité qui fait que l'inconscient s'ouvre et comme par magie, il réalise finalement ce qu'on lui demande. Euh, bien entendu, pour ça, il va falloir, comme je viens de le dire, véhiculer l'information du mieux possible. Euh, si on y va de façon très brute, très directe, ça ne marchera pas. Pourquoi bah, Simplement parce que votre mental est derrière. Votre mental, il est là en essayant de vous protéger, en disant « Oula, attention, on n'entre pas ». Euh, j'ai parlé de ça il n'y a pas très longtemps hein, je ne sais plus dans quel je crois que c'était l'ingrédient majeur de l'hypnose ou quelque chose comme ça voilà donc l'idée c'est ça c'est euh, de pouvoir prendre conscience que quand vous venez lors d'une séance d'hypnose eh bien il n'y a aucune raison de s'inquiéter puisque c'est une communication comme une autre euh, je vous parle normalement je ne vais pas claquer des doigts en vous demandant de fermer les yeux d'ailleurs au passage euh, il y a des gens qui gardent les yeux ouverts parce que vous avez le droit de garder les yeux ouverts vous êtes libre, même pour la posture vous êtes libre et l'idée c'est simplement de véhiculer l'information voyez par exemple si je vous demande euh, est-ce que vous avez peur euh, quand vous lisez un livre ou quand vous regardez un film à la télé euh, forcément j'imagine que non vous, vous êtes euh, dans votre lecture vous vous laissez euh, embarquer dans le film ou, ou dans la lecture et curieusement eh bien, cet état est un état hypnotique c'est à dire qu'à partir du moment où vous décrochez de la réalité qui vous entoure si dans le livre ou dans le film eh bien, ça vous embarque je ne sais pas moi à un endroit ailleurs de là où vous êtes vous êtes je ne sais pas euh, dans un film euh, vous êtes euh, le héros du film le temps de, du film et eh bien à ce moment là vous n'êtes plus euh, vous même vous êtes dans cet état second et vous êtes embarqué dans ce film euh, euh, donc, euh, comme si vous y étiez. Voilà. Et donc, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'imaginer que c'est comme si je vous racontais une histoire, comme si je vous lisais un livre et vous entrez dans le, dans le livre ou dans le film. Voilà. Donc, c'est la même chose. En fait, c'est comme si, euh, vous savez, par exemple, les vendeurs, les bons vendeurs, euh, ce qu'ils vont faire passer comme message, c'est dans le but d'aller toucher le côté émotionnel qui est en vous. Et c'est ça, en fait, un bon commercial, qu'est-ce qu'il va faire Il va d'abord recueillir les besoins, c'est-à-dire s'il sent que vous avez besoin de, je sais pas, de sécurité et qu'il est là pour vous vendre des alarmes, et eh bien, dans un premier temps, il va recueillir l'information. Si, pour vous, c'est important d'être en sécurité, il va recueillir cette information et il va tout simplement vous la resservir en vous disant, ben voilà, si votre sécurité est si importante, ça serait intéressant que, etc. Et il va donc argumenter et vous allez être touché intérieurement 
et donc quelque part vous allez donc euh, bah, devenir le client bah, c'est exactement la même chose donc vous voyez ce n'est pas on va dire quelque chose de complexe c'est vraiment simple il suffit juste euh, de véhiculer l'information donc vous bien sûr quand vous venez me voir c'est par rapport à votre problématique par rapport à votre objectif et l'idée c'est que quelque part on aille dans ce sens euh, si vous venez pour euh, par exemple régler euh, je ne sais pas moi une angoisse et eh bien l'objectif ça va être de parler euh, votre langage pour l'inconscient, pour que l'inconscient comprenne, et faire en sorte de véhiculer la bonne information pour que quelque part l'inconscient comprenne « Ah oui, d'accord, j'ai compris, en fait ce que tu veux c'est qu'on retire l'angoisse à un tel ». Voilà, c'est tout bête, mais c'est une façon de simplifier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour résumer ce que je viens de dire, euh, simplement, donc, quand on vient en séance, pour faire une séance d'hypnose, euh, quelque part, je vous l'ai dit, vous êtes libre, vous avez les yeux ouverts, vous avez les yeux fermés, la posture que vous voulez. Quand on commence la séance, ça dure à peu près une heure. Sur une heure, ce n'est pas une heure d'hypnose, c'est très souvent beaucoup de questions-réponses. En plus, on me connaît pour ça, j'ai tendance à expliquer, justement, pour euh, rassurer la personne. Et puis, euh, ben, je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que moi-même, quand j'ai démarré, j'avais besoin d'être rassuré. Et comme j'avais besoin d'être rassuré, parce que j'étais très sceptique, très inquiet, je me posais des questions, bien du coup, ben voilà, c'est devenu ma façon de fonctionner avec les gens, parce que comme on le dit, vous savez, on est un peu en effet miroir, et étant moi-même à l'époque dans cette inquiétude, ayant été dans cette inquiétude, et eh bien aujourd'hui, ben je me dis, tiens, ben, ces gens-là ont besoin d'être rassurés, du coup, ben, c'est ce que je fais, je, je parle, je communique, j'explique, je, voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Euh, comme je vous l'ai dit, si vous voulez euh, euh, d'autres informations, vous pouvez en trouver sur ma chaîne YouTube. Il y a, il y a presque, il y a pas loin d'une centaine de vidéos maintenant, depuis quelques années. Euh, D'ailleurs, au passage, tout ce que vous voyez ici sur ce live, vous le retrouvez aussi euh, sur, euh, directement sur YouTube parce que je, je, les, je les colle sur, euh, sur ma chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, euh, même ici, vous pouvez les poser, je vais y répondre point par point comme je fais d'habitude. Voilà, ben, j'espère avoir répondu aux, per aux personnes qui se posaient la question sur euh, ce qui se passe en hypnose, euh, ce qui se passe lors d'une séance, et donc euh, c'est, je pense, un peu plus clair maintenant, en tout cas je l'espère. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, euh, à très bientôt pour un, un prochain live. Merci.